வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன் செட் எக்ஸாமில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இன்றைக்கான ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் மேக்ஸிமம் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் செகண்ட் ஒன் இஸ் சேடல் பாயிண்ட் அட் அட் ஒன் கமா ஒன் தேர்ட் ஒன் இஸ் மினிமம் அட் ஒன் கமா ஒன் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நன் ஆஃப் த அபவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குமா மினிமம் வேல்யூ கிடைக்குமா சேடல் பாயிண்ட்டாக இருக்குமா அதாவது கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் வந்து சேடல் பாயிண்ட்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிறத நமக்கு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா நம்ம இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கான ப்ரொசீஜர் முதல்ல பார்த்துருவோம் அதாவது கிவன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் அடுத்து டோ எஃப் பை டோ ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இதனுடைய டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் திரும்ப எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம ஆர் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணிப்போம் அதாவது செகண்ட் ஆர்டர் நான் லீனியர் பார்சல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷனில் இதனுடைய செகண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் அதாவது டோ டோ ஸ்கொயர் இசட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம ஆர் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இங்கே இசத்துக்கு பதில் எஃப் இருக்கு அப்போ டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம என்னென்ன எடுத்துப்போம் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அப்போ எக்ஸை பொறுத்து செகண்ட் டைம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் எஃப் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய வேல்யூவை நம்ம என்னென்னு எடுத்துப்போம் அப்படின்னா டி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் தென் எஸ் எஸ் என்னென்னு எடுத்துப்போம் நம்ம டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இப்போ இந்த த்ரீ வேல்யூவும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் அண்டு டோ எஃப் பை டோ ஒய் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் எஸ் டி இந்த த்ரீ வேல்யூஸும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த வேல்யூவையும் டோ எஃப் பை டோ ஒய் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த வேல்யூவும் ஜீரோக்கு ஈக்வேட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஈக்வேட் பண்ணி கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த பாயிண்டில் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும் இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இந்த பாயிண்ட்டில் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர்னுடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆகும் ஆரினுடைய வேல்யூவும் இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டில் நம்ம பார்க்கணும் ஆரோட வேல்யூவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ ரெண்டுமே கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் எஃப் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் சாரி எஃப் ஹேஸ் மினிமம் அட் தட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அண்ட் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோவாக சாரி கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்து ஆரினுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா எஃப் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் அட் தட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் அண்ட் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயரனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் ஆகிடும் சேடல் பாயிண்ட் ஆகிடும் கிவன் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்ஸிமமும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது மினிமமும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு அந்த அந்த பாயிண்ட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் சேடல் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுதான் ப்ரொசீஜர் சரிங்களா இப்போ இதை கிவன் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன சொன்னேன் எஃப் எக்ஸ் அதாவது டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் இதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் செகண்ட் டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் தேர்ட் டேர்ம் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒய் ஃபோர்த் டேர்ம் மைனஸ் ஒன் மற்ற டூ டேர்ம்ஸும் ஜீரோ ஆகிடும் தென் அடுத்து என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் டோ எஃப் பை டோ ஒய் கால்குலேட் பண்ணணும் இதனுடைய வேல்யூ ஒய்யை பொறுத்து இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேர்மை எக்ஸை பொறுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்து டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ என்ன இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதனுடைய வேல்யூவும் நமக்கு டூ நெக்ஸ்ட்டு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இதனுடைய வேல்யூ என்ன டோ டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ ஒய் அதாவது டோ எஃப் பை டோ ஒயை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து
அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு கிடைக்குது நமக்கு ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த ஒன் கமா ஒன்ங்கிற இந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இதுதான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்டில் ஆரினுடைய வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ ஆர் என்னங்க நமக்கு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு டூ அப்போ ஒன் கமா ஒன்ங்கிற அந்த பாயிண்ட்லேயும் இதனுடைய வேல்யூ டூ ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு டோ ஸ்கொயர் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அதனுடைய வேல்யூ நம்ம பார்க்கணும் ஆர்டி என்ன ஆர் என்னங்க டூ டியும் நமக்கு டூ எஸ் ஸ்கொயரோட வேல்யூ என்ன எஸ்னுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம போடுவோம் இப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் நமக்கு த்ரீ இதனுடைய வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே கான்ஸ்டண்ட் அப்போ அந்த சாடு கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்லேயும் இதனுடைய வேல்யூ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயரும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இப்போ டூ வேல்யூவும் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால எஃப் ஹேஸ் மினிமம் அட் ஒன் கமா ஒன் அட் அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஒன் கமா ஒனில் எஃப்க்கு மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ நம்மளுடைய ஆப்ஷனை கவனிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் நமக்கு இங்கே கரெக்ட் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங் ஆப்ஷனாக இருக்குது அதாவது எஃப் ஆஸ் மினிமம் அட் ஒன் கமா ஒன் நெக்ஸ்ட் நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் கிடையாது நம்ம லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி இதை போலவும் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க கவனிங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ஹேஸ் அ சேடல் பாயிண்ட் அட்ஸ் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எந்த பாயிண்ட்டில் சேடல் எந்த பாயிண்ட் வந்து சேடல் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ செகண்ட் ஒன் இஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ கமா மைனஸ் டூ பை த்ரீ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பை டூ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஒன் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது தான் நம்ம என்னென்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் இதில் முதல்ல என்ன கால்குலேட் பண்ணுவோம் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் அதே போல் டோ எஃப் பை டோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகும் அதே டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுவும் சிக்ஸ் ஒய் நெக்ஸ்ட் டோ எஃப் பை டோ ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் அது போல் டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ ஒய் இப்போ டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ எஃப் பை டோ ஒய் என்ன நமக்கு இங்கே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வருது டூ வருது நமக்கு இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சேடல் பாயிண்ட்டு எந்த பாயிண்ட் வந்து ஷேடல் பாயிண்ட்டாக இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணால் போதும் இந்த ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தாலே போதும் எந்த பாயிண்டில் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு இங்கே சேடல் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் ஆர் எது ஆர் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி வந்து டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் எஸ் என்ன நமக்கு டோ ஸ்கொயர் எஃப் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் அப்போ ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ என்ன ஆர் வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே டி வந்து என்ன நமக்கு சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயருங்கிறது நமக்கு இங்கே எஸ் டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர்னால் நமக்கு ஃபோர் இதனுடைய வேல்யூ எந்த பாயிண்ட்டில் நமக்கு லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குன்னு பார்க்கணும் கிவன் பாயிண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ கமா ஜீரோ இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய இந்த பாயிண்டில் கிவன் ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயர் அட் ஜீரோ கமா ஜீரோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு இருக்குது மைனஸ் ஃபோர்ன்னு இருக்குது இதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போது ஆர்டி மைனஸ் எஸ் ஸ்கொயருடைய வேல்யூ ஜீரோ கமா ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்டில் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்குது இப்போ இதனுடைய வேல்யூ லெஸ் தென் ஜீரோவாக வரும்போது அதுதான் நமக்கு இங்கே சேடல் பாயிண்ட் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டு மற்ற
minus 4 x1 x2 minus 2 x2 x3 plus 4 x3 x1 is in 3 variables is that is we have a form of quadratic 3 variables we have a natural end we have 4 options first one is positive definite second one is negative definite third one is perfect square and last one is semi definite now, in the 4 nature line, in the character given quadratic form satisfied by the solution. Here, we will see the quadratic form detail in the linear algebra playlist. We will post the videos. That is why we will see the positive definite, negative definite, semi definite detail. That is why we will see the description box. Now, we will see the answer to this problem. We will see the answer to this problem. Now, we will see 6x1 square plus 3 x2 square plus 3x3 square minus 4x1 x2 minus 2x2 x3 plus 4x3 x1. So, this is a quadratic form. What we do is we check the definiteness of the matrix. We will check the matrix of the matrix. If you have a quadratic form, you can check the matrix of the symmetric form. If you have a symmetric matrix, we will check the definiteness of the matrix. We will check the definiteness of x1, x2, x3. That is the corresponding matrix we have to note. Here is x1, x2, x3. We have to mark the matrix. x1, x1, then x1 square. x1 square is the coefficient. Then we have 6. That is the mark. Then x2 square is the coefficient. Then we have 3. Then x2 is the corresponding matrix. 3. And x3 square is the matrix. x3 is the x3. This is the corresponding matrix. Next, x1, x2 is the coefficient. Minus 4. That is the 2 all divide. Here x2, x1 corresponding entry in this way, then x1, x2 corresponding entry in this way, we will mark it. Then minus 4, we will divide the 2 all, we will minus 2, we will minus 2, we will minus 2, we will minus 2. Next, we will minus 2, minus 2 into x2, x3, then minus 2, we will divide the 2 all, minus 1, we will mark it. x2 and x3, then we will mark it. x2, x3, then we will mark it. minus 1, minus 1, we will mark it. Next, we will mark it. x3, x1. This is the coefficient 4, 4 and 2 are divided by 2, then we will mark it here, x3, x1 and x1, x3, this is the entry, this entry, then 2 here, this is the entry, then we have a matrix, that is the given quadratic form, the matrix is here, then we have a positive definite, the first option is to get a positive definite, then we have a positive definite, then we have a leading principle minus, that is leading principle minus, how do we mark it? minor of order 1, leading principle minor of order 1 அவ்வுடிங்கிறது 6 next leading principle minor of order 2 வந்து இது நுடைய determinant இந்த 2 by 2 matrix நுடைய determinant next leading principle minor of order 3 இங்கிறது இந்த 3 by 3 given matrix நுடைய determinant இந்த 3 values உமே greater than 0 வா இருந்துத்து அப்படின் சொன்னா given quadratic form என்ன நம்ம சொல்லலாம் positive definite அப்படின் சொல்லலாம் இப்போ கவனிங்க 6 வந்து leading principle minor of order 1 நமக்கு என்ன கடைக்கிது 6 இனே இருக்கு which is greater than 0 next leading principle minor of order 2 order 1 இது order 2 நம்ம போடுரும் அப்படினா which is equal to என்ன நமக்கு 6 minus 2 minus 2 3 இது நுடிய determinant நமக்கு என்ன இருக்கும் 6 3 sir 18 2 to sir 4 நமக்கு 18 minus 4 நமக்கு என்ன வரும் 14 which is greater than 0 next leading principle minor of order 3 நம்ம போடுவோனா given matrix நுடிய determinant அப்போம் எப்படி போடுவோம் நம்ம 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3 அப்போம் இது நுடிய determinant எப்படி கால்க்கலைத் பண்ணுவோம் 6 into 3 3s are 9 minus 1 plus 2 into அது இங்கு minus போடுவோம் இங்கு minus இருக்கிறது நால் நம்ம plus and mark பணிக்கிறோம் plus 2 into 2 3s are 6 minus 6 1, 2 is 2. இப்போம் நமக்கு இங்கே plus 2 நாக்கும். minus போடுவோம். இங்கே 1 into 2 நமக்கு minus இருக்கிறது நால் plus 2 நாக்கும். Next, plus 2 into 2, 1 is 2. 2, 3 is 6. இப்போம் இது நம்ம சால் கொண்டும் அப்படினா நமக்கு என்ன answer கடைக்கும். 6 into 8 plus 2 into minus 4 plus 2 into minus 4. Then 6, 8 is 48 minus 2, 4 is 8 minus 8. இது நுடிய answer நமக்கு என்ன வரும் அப்படினா 32. which is also greater than 0. அப்பா, 3 terms, that is leading principle minor of order 1, 2, 3. இந்த 3 terms may greater than 0 வாருக்கு, அப்பா, நமக்கு option positive definite, that is given quadratic form வந்து positive definite. மத்த 3 options உன் இங்கிறாம். நம்ம என்ன பண்ணிருக்கும் linear algebra playlist உன்னு நம்ம create பண்ணிருக்கும் அந்த playlistல positive definite, negative definite, positive semi definite, negative semi definite, எல்லாமே நம்ம detail வீடியோ போட்டிருக்கும். நீங்கள் 
தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதனுடைய லிங்க்கை வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வெறும் இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸு பாடல் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நம்ம படித்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் டாபிக் வைஸில் நான் டாபிக் வைஸாக நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போடுறேன் எல்லா ப்ளேலிஸ்ட்டையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதுவும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க